So groß die logistische Meisterleistung beim Aufbau einer Weltmesse wie der Boot in Düsseldorf ist, so gewaltig sind aber auch die Anstrengungen, wenn die Yachten wieder zurück zu den Herstellern müssen. Abbau der Boot in Düsseldorf vor ein paar Tagen und ein Blick hinter die Kulissen, um zu verdeutlichen, was das für ein gewaltiger Kraftakt ist. Und während man vielleicht vermuten könnte, dass ja nun, wo alles vorbei ist, das meiste viel schneller gehen könnte, hat man schon den ersten Fehler gemacht. Boote und Yachten sind wahre Luxusgüter und erfordern schon bei der Verladung viel Fachwissen. Einmal mehr sitzt den Lkw-Fahrern und Spediteuren aber auch die Zeit im Nacken. Anschlusstermine überall in Europa drücken. Also sind der Auf- und Abbau der Messe gleichermaßen eine Herausforderung. Wenn eine Messe darauf folgt, dann haben wir tatsächlich das Problem, dass wir die vielen Trailerfahrzeuge zum Beispiel äh, hin und her schaffen müssen in einer bestimmten Zeit, um die Boote schnell vom Messegelände zu bekommen, weil ja die nächste Messe dann wartet. Zeitraum, der ist natürlich auch wieder das Einhängen der Yachten, vielleicht Umstellen der großen Yachten innerhalb der Halle, damit eine andere Yacht wegtransportiert werden kann. Auch das erfordert Zeit. Das haben wir in der Form zum Beispiel nicht beim Aufbau. Aber unsere Jungs und Mädchen sind so gewieft und so erfahren, dass das alles reibungslos vonstatten geht. Reibungslos ja, aber nicht ohne Stress. Viel Stress, denn einige der Fahrer transportieren in der Abbauphase sogar drei Boote von der Messe bis an ihre Bestimmungsorte und kommen immer wieder nach Düsseldorf zurück. Ausschlaggebend dafür ist die Menge der Teleskopauflieger, die selbst innerhalb Europas begrenzt ist. Auch Michael Heiden von der Firma Glogau Yachttransporte in Neumünster kennt die Problematik. Er sichert gerade seine kostbare Fracht, die er nach Dänemark fahren muss. Der Abbau der Boot, so sagt Michael, ist deutlich schwieriger zu koordinieren, weil die Messebauer häufig nur die Stände im Auge haben und damit das Durchkommen der Lkw zur Beladung blockieren. Die Messebauer müssen so schnell wie möglich abbauen, aber ist von, von der Praktik her ist es ganz, ganz schlecht, weil wir können jetzt beim Abbau, wenn wir Schiffe laden müssen, wir können immer nur von außen uns nach innen ran arbeiten. So, und wenn ein Kunde jetzt sagt, er möchte sein Schiff aber gerne so schnell wie möglich haben, steht genau mitten in der Halle, haben wir keine Möglichkeit ranzukommen. Bekannt wie ein bunter Hund ist natürlich Michael Scania Haubenlkw vom Typ 164L. Vor vielen Jahren ging für ihn mit der Anschaffung dieses Lastwagens ein Wunsch in Erfüllung. Also ich habe bei der Firma Glogo habe ich mit diesem Lkw vor guten 16 oder 17 Jahren angefangen und war stolz und äh, ich habe auch gesagt, ich möchte dieses Auto auch weiterfahren, ich möchte dieses Auto auch gerne weiter behalten. Ja, und jetzt im August dieses Jahres gehe ich in Rente und wie gesagt, mit dem Auto angefangen, mit dem Auto höre ich auf. Es ist ein Haubenauto, es, es ist ein Klassiker, die werden nicht mehr gebaut. Also vom, äh, vom Fahrrischen, vom Komfort her und vom Handling her hat dieses Auto absolut keine Vorteile. Erstens ist er länger, zweitens hat er einen äh, längeren Radstand, das heißt, ich komme schlechter um die Kurven rum. Darf man auch nicht vergessen, Platzangebot im Fahrerhaus selber ist sehr, sehr eingeschränkt. Aber das nehme ich alles gerne in Kauf. Es ist ein Hingucker, das ist, äh, es ist ein, ein, ein Klassiker. Es, das Fahrzeug, die werden nicht mehr hergestellt und äh, motorisiert mit einem V8-Motor, noch mit einer Schaltung. Heute gibt es nur noch Automatik und Assistenten hat er alles gar nicht. Also das ist noch ein wahres Männerauto und ich liebe dieses Auto. Zurück zum Abbaustress und damit zu Michaels Kollegen Rüdiger Röschmann. Rüdiger ist ebenfalls ein Fossil der Yachttransportszene und kennt sich bestens aus. Was ist denn härter, der Aufbau oder der Abbau der Boot? Der Abbau ist definitiv um einiges schlimmer als der Aufbau, weil so viel durcheinander geht, so viele Transporte hier sind. Das sind ja nicht nur die, die Boote, es sind ja auch die Messebauer und, und, und. Es wird alles durcheinander gekrannt und der Abbau ist definitiv der Vorwurf zur Hölle. Das ist also sehr, sehr anstrengend. Weil wir unter uns, so, wenn wir helfen uns, ich lade zum Beispiel morgen, also bin ich heute hier und helfe natürlich allen anderen Kollegen, umso weniger Kranzeit haben wir, weil der Kran kostet auch jede Menge Euro pro Stunde irgendwie und dann ist das Ganze reibungsloser und geht schneller vonstatten. Ja, also der Stress ist vorbei bei diesem einen Schiff, wenn es dahin oder da gut ankommt, wo ich es hergeholt habe. Nichtsdestotrotz fahre ich ja noch wieder zurück zur Boot. 
Ich habe hier noch einen zweiten Trailer hier stehen, da kommt das Solaris Powerboot drauf, was eine ziemliche Eigenhöhe hat und das muss auch erst noch nach Italien zurück. Und wenn das dann alles erledigt ist, dann fällt der Stress ab. Aber nichtsdestotrotz, nach der Boot ist vor der Boot. Und das letzte Boot ist abgeladen im Februar und ab Dezember denken wir schon wieder über die Boot nach 25 mit den ersten Schiffen. Und die neun Monate dazwischen, die gehen ganz schnell rum. Wir haben es gerade schon gehört. Die Kranarbeiten in den Messehallen dauern und sie kosten. Und weil das so ist, arbeiten hier in der Halle 16 der Düsseldorfer Messe die Lkw-Fahrer und Begleitfahrzeugfahrer der Firma Glogau Yachttransporte eng zusammen. Die Wiese, viele Hände, schnelles Ende. Hier werden sozusagen parallel zwei Teleskopauflieger beladen. Und es fällt auf, dass mehrere Kranwagen gleichzeitig im Einsatz sind. Fragen wir doch mal nach, wie viele es sind und was Lkw-Fahrer Maximilian Firmhofer dazu bewogen hat, vom Schwertransportfahrer ins Yachttransportgewerbe zu wechseln. Hier ist halt nicht so viel Platz, bedingt durch die Hallenhöhe und dann auch das Gewicht vom Boot machen die das ganz gern. Also hier mit drei Kränen, nebenan die halbe Rassi mit vier Kränen, drüben Halle 6, die laden sie ja teilweise mit acht Kränen. Wollte eben international oder mehr international fahren und Schwertransport treu bleiben und dann endet man schlussendlich meistens im Yachttransport, weil da fahrt man am meisten, am öftersten ins Ausland. Und wir sind teilweise auch, keine Ahnung, ein Monat, zwei Monate gar nicht in Deutschland. Der Transport der 23 Meter langen Halber Krassi aus Schweden zur Boot nach Düsseldorf hat gezeigt, wie anstrengend die Arbeit in diesem Gewerbe sein kann. Bei extremen Minusgraden und bei Schnee und Eis. Jetzt geht es für Fahrer Dirk Hornemann darum, genau diese Yacht auch wieder heil zum Hersteller zurückzubringen. Schon beim Befahren des Messegeländes zeigt sich, wie schwierig es ist, die Yacht mit 6 Metern Breite und inklusive Zugmaschine 31 Metern Länge präzise und gekonnt zu manövrieren. Wie bekommt man überhaupt ein Gefühl für derlei Abmessungen? Also ich sag, das hat man im Bauch, das hat man im Arsch, das ist, ein, das ist ein Gefühl. Ich, also auch viele von meinen Kollegen, wir sind uns da, wir sind da derselben Meinung, das lernst du nicht wirklich. Das kannst du, hast du drin, das ist eine Fähigkeit. Du wirst es nie lernen, wenn du da kein Auge für hast. Ist so, das ist, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Also jeder von uns fährt, wenn er das Lenkrad in der Hand hat und weiß, das funktioniert, das passt oder passt nicht. Die letzte Hürde, die die Fahrer der meisten Yachttransporte nehmen müssen, sind die Großkontrollen der Düsseldorfer Polizei, bevor sie dann mit ihren Lastwagen auf die Autobahn fahren dürfen. Kontrollen, die der Sicherheit im Straßenverkehr und damit letztendlich auch den Lkw-Fahrern selbst dienen. Alle Jahre wieder. Klar geht es hier um die erforderlichen Transportgenehmigungen, aber auch um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Ladungssicherung. Und bei diesen Frachten schaut die Polizei genau hin. Besonders auffällig waren in diesem Jahr neben vielen internationalen Begleitfahrzeugen auch der hohe Anteil von Speditionen aus ganz Europa, die sich inzwischen auf das Thema Yachttransporte spezialisiert haben.